السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صلاۃ وسلام علا نبی نا محمد و علی علیہ و صحیح اجمعین اما بات محترم شاہدین کرام اس میں کوئی شک نہیں کہ حج جیسا عظیم الشان فریدہ یہ اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن ہے اور جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہر اس بندے اور بندی پر زندگی میں ایک بار حج فرد قرار دیا ہے جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتا ہو دلیل سورہ عال عمران کی آیت نمبر نائنٹی سیون اللہ تبارک تعالیٰ نے اشاد فرمایا ولی اللہ الناس حج البیت من استقاء الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی ان العالمین اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستہ پاتے ہوں حج کو فرد قرار دیا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان پر جو کلمہ گو ہو اور استطاعت رکھتا ہو یعنی بدنی طاقت صحت مند تندرست ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے پاس مال ہے جو سفر کے لیے کافی ہے اور وہ انسان آزاد ہے سفر کے جو خطرات ہیں ان خطرات سے وہ معمون ہے ایسی صورت میں ایسے انسان کے اوپر حج فرد ہے اب اگر کوئی انسان مستطاعت ہونے کے باوجود کیپسٹی ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر حج پہ نہیں جا رہا ہے کوتاہی اور سستی اور کاہلی ہے دنیا کے پروجیکٹ اور دنیاوی چیزوں سے وہ آزاد نہیں ہو پا کر کے اور یہ ہے کہ حج نہیں کر رہا ہے عملی طور پر اس کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے عبادت کی ضرورت نہیں اس لیے ایک انسان کو حج جیسے ہم فریضے کی ادائیگی کرنی چاہیے اسی طریقے سے وہ صحیح حدیث جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی السلام علی خمس اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں پانچ ارکان ہیں پانچ ستون ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے ایک حج بیت اللہ بھی کرنا ہے جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتا ہو صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کے راوی ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اے لوگوں تم لوگ حج کرو ایو الناس ان اللہ قد فرد علیکم الحج فحج فقال رجل اکل آمن یا رسول اللہ فسقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی قال ہا ثلاثا فقال لو قلت نام لوجبت ولمستتاتم اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرد قرار دیا ہے تو تم لوگ حج کرو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہمیں حج کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس سوال کو اس صحابی نے تین بار دہرایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ تمہارے اوپر زندگی میں ہر سال حج فرد ہے تو وہ ہر سال حج کی ادائیگی فرد ہو جاتی اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے یہ دلیل ہے کہ انسان کے اوپر زندگی میں ایک بار حج فرد ہے اور الحمد للہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت دیکھیے اپنے امتیوں کے لیے کہ آپ نے خاموشی کا اظہار کیا اور تیسری بار کے بعد میں آپ نے یہ چیز فرمائی تو ایک انسان کو ایک بندے مومن کو چاہیے کہ جب اس کے پاس استاد ہو جائے تو فرید حج کی ادائیگی میں جلدی کرے اور اس کو فوری طور پر اس فریدے کو ادا کر کے اسلام کے پانچویں رکن کی تکمیل کر لے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ یہ معاملہ آسان فرمائے اور حج جیسے ہم فریدے کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی سستی اور کاہلی سے 
اللہ تبارک تعالی انسان کو بچائے و صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ آلہ و صحبہ و